வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல செஃப் பிரகாஷ் அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் சார் இந்த வாரம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா கீரை வகைகள் ரெசிபிஸ் நிறைய நீங்கள் வந்து எங்களுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன ரெசிபி எங்களுக்காக இன்றைக்கி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது இந்த நேத்திக்கும் முந்தா நேற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை முளைக்கீரை அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து புளிச்சக்கீரை அதாவது கோங்குரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த புளிச்சக்கீரை உடம்புக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை எப்படி ஈஸியாக வெயிட்டில் வீட்டில் செய்கிறது இதை வந்து தொவையெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் அதில் நான்வெஜ்ஜும் அதாவது சிக்கன் செய்யலாம் மட்டன் செய்யலாம் ப்ரான் செய்யலாம் எறா செய்யலாம் நண்டு செய்யலாம் இதை அந்த ஒரு மசாலா மட்டும் செஞ்சுட்டாவே போதும் அதில் நீங்கள் என்ன நான்வெஜ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதேமாரி வெஜிடேரியனும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மசாலா என்ன அப்படிங்கிறது நான் சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாடுங்க ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துங்க நல்லெண்ணெய் தாளிச்சுங்க நல்லெண்ணெய் தாளிச்சுட்டு ஜீரகம் சோம்பு அது கூட வந்து பச்சை மிளகா கல்லைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு நைஸாக கட் பண்ணுது அதை அப்படியே சேர்த்துங்க முழுப்பு அதாவது தோலை பூண்டு தோலை உரிச்சிட்டு இஞ்சி வந்து நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட சேர்த்துக்குங்க காரத்துக்கு பச்சை மிளகாவும் சேருங்க சிவப்பு மிளகா ரெட் சில்லின்னு சொல்லுவாங்களே அதுவும் சேர்த்துங்க புளிச்ச கீரையை வாங்கிட்டு வந்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதை அந்த இலையை மட்டும் எடுக்கணும் அதுதான் முக்கியமான டிப்ஸு அந்த காம்போடு சேர்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கசக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இலையை மட்டும் நல்லா பிச்சு எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு அதையும் இது கூட போட்டு லாஸ்ட்டாக போட்டு வதக்கிடுங்க பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில்ல இதில் வந்து தேங்காய் அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம் வெறும் ஏன்னா இதில் புளிப்பு இதையே நல்லா நீங்கள் அரைக்கும் போது நல்ல திக்னிங் ஏஜென்ட் வரும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கீரை வகைகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா புளிச்ச கீரை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நல்ல புளிப்பாக டேஸ்டாக இருக்கும் நிறைய பேரோட ஃபேவரட் அது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி சொன்னீங்க புளிச்ச கீரை வச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ஃபர்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்த்துருக்கோம் ஷெஃப் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் விஜயாங்க பல இடத்துலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே உங்களுக்கு ஸ்பெஷலான ரெசிபினா எது சொல்வீங்க உங்களுக்கு पर्सनலா ஸ்பெஷல் எது எனக்கு பொங்கல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே பொங்கல் நல்லா சமைப்பீங்களா இல்ல அதுல தான் கொஞ்சம் டவுட் அதனால தான் கேக்குறதுக்கு போறோம் ஓகே பிடிச்ச டிஷ்ல இப்ப நீங்க டவுட் கேட்க போறீங்க ஓகே செஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க கேளுங்க உங்க டவுட் வணக்கம்மா ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க லைன்ல இருக்கீங்களா லைன்ல இல்ல நினைக்கிறேன் பொங்கல் வந்து கேட்டிருக்காங்க பொங்கல் வந்து எப்படி அதாவது ஒரு சில மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும் அதாவது எவ்வளோ அரிசி எவ்வளோ வந்து பாசிப்பொறுப்பு சேர்க்கணும் பொங்கல் எவ்வளோ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் எல்லோரும் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த சமையல் கற்றுக்க போகிறாங்கள அவங்க வந்து பொங்கல் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது அதுதான் பொங்கல் அதாவது ரைஸ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பதம் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்களா பதம் தெரியாமல் இருக்கிற டிஷ்ஷுக்கு பேர் தான் வந்து பொங்கல் அதாவது வெண்பொங்கல் ஒரு கிளாஸ் வந்து அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்பூனு நம்ம டீ ஸ்பூனுன்னு இருக்குல்ல அதில் வந்து மூணு ஸ்பூனு வந்து பாசிப்பருப்பு அந்த அளவில் இதை ஒன்றாவே நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஆறு கிளாஸு தண்ணி இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு கிளாஸ் தண்ணி அந்த ஒரு பாத்திரம் அந்த ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறீங்க ஒரு கொதி வருது அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம அரிசி பாசிப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போடுங்க நல்லா கொ கொதிக்க வச்சிங்கன்னா இந்த சாதம் நல்லா மலர்ந்து கொல கொலன்னு ஆகிடும் ஏன்னா ஆறு கிளாஸ் அரிசி வச்சுருக்கோம்ல அதனால் நல்ல கொல கொலன்னு ஆகி திக்காகிடும் அந்த டயத்தில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வந்து தாளிப்பு பொங்கலுக்கு வந்து தாளிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் என்ன நம்ம செய்ய நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இஞ்சி நிறைய பேர் இஞ்சி சேர்க்கறது இல்லை பொங்கலுக்கு வந்து இஞ்சி சேர்த்து தாளித்து போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் என்னென்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் போட்டுங்க நெய் போட்டுவிட்டு ஜீரகம் மிளகு முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறமா நைஸாக கட் பண்ண இஞ்சி பச்சை மிளகா காரத்துக்கு கருவேப்பில்ல இதை மட்டும் நல்லா தாளிச்சுட்டு அந்த அந்த நம்ம பொங்கல் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் போட்டு மேலே அவ்வளோ போட்டுட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் 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 பண்ணிங்க அப்படின்னா வாசனையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் சொன்னதில் எங்களுக்கு பொங்கலே சமைச்சு கொடுத்த ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு ஷெஃப் ஸோ அவ்வளோ அழகாக சொன்னீங்க நீங்கள் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க என்ன டவுட் கேட்க போகிறாங்கன்னு அவங்க கிட்ட கேட்டுருவோம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள்
அது ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப அருமையா வந்தது பாசி பேர் வறுத்து பொடி பண்ணி அதுல சக்கரை எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பிடிச்சோம் ஆமா ஆமா சக்கரை பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கணும் சக்கரை பவுடர் பண்ணி ஏலக்காய் முந்திரி அதெல்லாம் போட்டு செஞ்ச சூப்பரா வந்துச்சுங்க சார் ரொம்ப நன்றிமா சொல்லுமா இப்போ வந்து கார குழம்புல என்ன டவுட் உங்களுக்கு சார் கார குழம்பு என்ன சொல்றது வச்சதே இல்ல இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணினது இல்ல சரி ஓகே அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் அதனால கொஞ்சம் அது மட்டும் சொல்லுங்க சார் சூப்பரா சொல்றேன் நீங்க வச்சதே இல்லன்ட்டீங்க முதல் முறையா கார குழம்பு வைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்றேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரிங்களா அந்த பவுடர் மட்டும் தான் இந்த இந்த கார குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார குழம்புல முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுடர் என்ன பவுடர்னா சாம்பார் பவுடர் நம்ம சாம்பார் பவுடர் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் தனியாக மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் அது கூட வந்து சிவப்பு மிளகா கருவேப்புள்ள பெருங்காய தூள் இல்லைன்னா பெருங்காய கட்டி அது வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் பெருங்காய கட்டியை மட்டும் எண்ணெயில் வ கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா அது நல்லா இப்போ பொறிஞ்சு பவுடர் ஆகிடும் அந்த இது எடுத்துங்க இது எல்லாமே எண்ணெயும் இல்லாமல் பவுடர் பண்ணி வச்சுங்க இது பேர் சாம்பார் பவுடர் இந்த சாம்பார் பவுடர் இது கூட வந்து முக்கியமாக வந்து தோரம் பருப்பு இருக்குல்ல அதுவும் ஒரு ஸ்பூனு தனியாக எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுங்க இது தான் சாம்பார் பவுடர் இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வத்த குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸியாக செய்யலாம் தாளிப்பு தான் இதில் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது என்னென்ன நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அது கூட வந்து சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா வெள்ளை பூண்டு இதெல்லாம் வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தனியா தூள் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் அது போட்டதுக்கப்புறம் சாம்பார் பவுடர் இருக்குல்ல அதுவும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து சாம்பார் பவுடர் வந்து மூணு ஸ்பூன் போடுங்க மூணு ஸ்பூன் போடுறது அந்த எண்ணெயில் இந்த பவுடர்லாம் நல்ல வெளியில் வந்துடும் அந்த மசாலாலாம் பச்சை வேகம் போய் அதுக்கப்புறமா நாலு தக்காளி இல்லை ஒரு அஞ்சு தக்காளி மிக்சியில் அரைச்சிங்க தண்ணி ஊற்றி அதை இது கூட போட்டிங்கன்னா நல்ல கிரேவி நல்லா திக் திக்காக வந்துருமா நல்லா கொதிக்க வைங்க திக்காக ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் இதில் வந்து வெஜிடபிளை பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனியாக போடுங்க ஒரு நாள் கத்திரிக்காய் போடுங்க ஒரு நாள் வெண்டக்காய் போடுங்க ஒரு நாள் முருங்கைக்காய் போடுங்க அந்த மாரி தனித்தனியாக வெஜிடபிள் போடலாம் இல்லை எனக்கு வத்தல் போடுறதா இருந்தால் எல்லா வத்தலும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தனித்தனியாக வத்தல் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சவுங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார குழம்பு ஸ்பெஷலிஸ்டாவே ஆயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய காலேஜ் நிறைய டவுட்ஸோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஷெஃப் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளை போயிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் இன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நம்மளோட ஷோல அடுத்ததா காலர் வந்து ரெடியா இருக்காங்க அவங்களோட டவுட்ஸோட ஸோ யார் அந்த காலர் என்ன டவுட்னு பாத்துருவோம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் அனு எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருச்சில இருந்து மேடம் ஓகே ஃபைன் சோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் கேக்கணும் ஷெஃப் இருக்காங்க பிரகாஷ் சாம்பார் சாதம் டேஸ்டா எப்படி செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியணும் மேடம் ஓகே சாம்பார் சாதமே இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கணும்னா என்ன டிப்ஸ் அப்படினு கேட்க போறீங்க சோ ஷெஃப் கேரி ஆன் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் உங்க ப்ரோகிராம் பாப்போம் சார் நல்லா இருக்கு சரிமா சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாம் அதெல்லாம் செஞ்சு பாக்குறீங்களாமா வீட்ல ஆ பாக்குறே சார் ஒண்ணுமே தெரியாததெல்லாம் நிறைய சொல்றீங்க பாத்துக்கிட்டேன் சரிமா இந்த சாம்பார் சாதத்துல உங்களுக்கு என்ன சரியா வரலன்னு சொல்லுங்க நான் அது சரிபடி சாதாரணமா சாம்பார் வீட்ல வைக்கிறது வந்து டேஸ்டா வே நான் எப்படி எப்படியோ சாம்பார்லாம் வச்சு சாப்பிட்டே எனக்கு வர மாட்டேங்குது சாம்பார் மட்டும் சரிமா சரிமா சரி நான் சொல்றேமா சரி கவனிங்க சாம்பார் வந்து நிறைய பேர் வந்து சரியா நீங்கள் வைக்கிற சாம்பார் சரியாக தான் வைக்கிறீங்க அதில் ஒரு சின்ன சின்ன திருத்தங்கள் மட்டும் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வெங்காயம்லாம் வதக்குறீங்களா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் டிப்ஸ் மாதிரி சொல்கிறேன் சாம்பாருக்கு கவனிங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் வரும் சாம்பாரில் இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோரம் பருப்பை எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு அது அதை வச்சு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு சாம்பாருக்கு தூள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா தூள் போடணும் அதுதான் முக்கியமாக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது மட்டுமே போதும் சாம்பாருக்கு அவங்க வந்து சாம்பார் சாதம் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாரி நீங்கள் வந்து சாம்பார் வச்சாவே போதும் அதில் சாதத்தை போட்டுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சாதத்தை வெட
பெரிய வெங்காயத்தை கியூப்ஸாக கட் பண்ணி போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கொடை மிளகா அதையும் கியூப்ஸ் அதாவது கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணி போட்டுக்க சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தேங்காய் வெள்ளையாக திருவி இருப்போம்ல அந்த தேங்காய் இது எல்லாமே அதில் நல்லா வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த சாம்பாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சாம்பார் சாதம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் பவுடர் மேலே போட்டுங்க நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் தனியாக மிளகு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகா அதாவது சிவப்பு மிளகா கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் அந்த சாம்பார் பவுடரு இதுக்கு மேலே போடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ சாம்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான டிஷ் அப்படின்னு நினைச்சோம் பட் அதில் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணால் அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஆகும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஸோ அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்துருவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நாங்கள் பக்கத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க பரமேஸ்வரிங்க ஓகேமா அவங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபின்னா நீங்க எந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லா செய்வீங்க நான் நார்மலா தான் எல்லாம் எல்லாமே சாம்பார் குழம்பு எல்லாமே நார்மலா தான் செய்வேங்க ஓகே எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் 30 வருஷமா சமைக்கறேங்க ஓ அப்ப நீங்களே கொஞ்சம் கை தேர்ந்த ஒரு செஃப் ஆதா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம செஃப் கிட்ட என்ன டவுட் கேட்கணும் உங்களுக்கு டவுட்னா ரெண்டு இருக்குதுங்க ரவா லட்டு தேங்காய் பர்பி அது வந்து நேத்து முன்னாள் செஃப் சொன்னாங்க சரி அத பத்தி கேக்குறங்க நான் செஞ்சேங்க ஆனா உதிரியா இருக்கு ஓகே இப்ப செஃப் एक्सप्लेन பண்ணுவாங்க நீங்க என்ன தவறு பண்ணிருக்கீங்க டைம் சொல்லுங்க அப்புறம் வந்து ரவா கட்டுங்க ரெண்டும் சொல்லுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க சரி என்ன என்னமா சரி வரல அந்த தேங்காய் பர்ஃபி இல்ல தேங்காய் பர்ஃபி சொன்னீங்கலங்க சார் ஆமா ஆமா அந்த தேங்காய் வந்துட்டு உதிரியா நெய்யில வறுத்து அது கூட சக்கரை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிரணும் அது அது மட்டும் தான் சொன்னீங்க சரிமா சரிமா சரி நான் இப்ப சொல்றேன் உதிரியா இருந்து சார் அந்த பிளேட்ல எடுத்து போடும்போது உதிரியா பேர்ச்சிங்க டேஸ்ட் நல்லா இருந்துதானா சரிமா சரி நான் சொல்றேன் செய்வாங்க பாகு காச்சி அதுக்குள்ள வந்து தேங்காய் போடுவாங்க ஆமா அந்த அந்த பாகு எல்லாம் வெளியில தெரிக்கு அதனால எனக்கு அது செய்யிறதுக்கே பயம் அம்மா வந்ததே செய்வாங்க சரிமா சரி நீங்க சொன்ன டிசிஆர்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க انا அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சரிமா சரிமா நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க சரிங்களா சரி ஓகே அவங்க வந்து என்ன செ செஞ்சிருப்பாங்க அப்படினா நான் சொன்னது மாதிரி தான் செஞ்சிருப்பாங்க அதுல அந்த பதம் சொன்னோம் பாருங்க அத மறந்துருப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் தான் சக்கரை இந்த தேங்காய் பர்ஃபி செய்யும்போது அந்த கம்பி பதம்னு சொன்னேன்ன அப்ப அந்த கம்பி பதம் செய்யும்போது தான் அந்த சுகர் சிரப் அதாவது அந்த சுகர் இருக்குல அந்த சக்கரை இருக்குல அது வந்து உதிரி ஆகாது அந்த தேங்காய் கூட போய் நல்லா சேர்ந்து ஒரு கேக் மாதிரி அதாவது கெட்டியா ஆயிடும் அதுக்கு நம்ம கடிச்சி சாப்பிடும்போது சாஃப்ட்டா இருக்கும் அததான் சொல்றேன் இந்த தேங்க அந்த சக்கரையோட பதம் தான் இது நேத்து நடந்ததுக்கு இது இது இதுதான் ஒரு காரணமா இருக்கும் வச்சு மற்றபடி வேற எதுவும் இருக்கு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது ஒரு பாத்திரத்துல தேங்காய் போடுங்க தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வதக்குங்க அந்த பச்சை வேகம் போடும் அதுக்கப்புறமா சுகரை போடுங்க சுகரை போட்டு மீடியம் ஃபயர்ல வச்சுட்டு நீங்க நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருந்துங்க ஒரு குறைஞ்சது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிண்டிங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த சக்கரமும் அந்த தேங்காயும் நல்லா திக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டீங்கன்னா அதுல ஒட்டாம வரும் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு ட்ரேல நல்லா கீ கிரீ அதாவது நெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தேங்காய் நம்ம பர்ஃபி பண்ணிருக்கோம்ல அதை இதுல போட்டு கொஞ்சமா ஏலகத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணீங்கன்னா தேங்காய் பர்ஃபி ரெடியா இருக்கும் ரவர் லட்டு கேட்டிருக்காங்க ரவ்வர் லட்டு ரொம்ப சிம்பிளுமா பாசி பருப்பு லட்டு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ரவ ரவையை வந்து ஒரு பாத்திரத்துல நல்லா வறுக்கணும் அதாவது கலர் வரக்கூடாது அந்த பச்சை ரவையை நம்ம சூடு ஏற்றி சூடு பண்ணி அந்த பச்சை வேகத்தை எடுக்கிறோம் அது அது மட்டும்தான் வறுத்துட்டு அதை பவுட்ரு பண்ணிக்கணும் அதுக்கு இப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து ரவை எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் சுகர் சுகரையும் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கணும் அது கூட வந்து முந்திரி பருப்பு வேறு ப பருப்பு வகைகளை மட்டும் சேர்த்துக்கணும் இந்த திராட்சை அதெல்லாம் சேர்க்க வேணாம் ஏன்னா இதை திராட்சை இது கூட சேர்க்கும்போது அது சரியாக உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்க வராது பருப்பு வகைகளை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கடித்து சாப்பிடும்போது நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த ரவை ஒரு கிளாஸு சுகர் ஒரு கிளாஸ் ரெண்டுமே பவுட்ரு பண்ணிக்கிங்க ரவையை மட்டும் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பவுட்ரு பண்ணுறீங்க ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேருங்க கொஞ்சமாக நெய் விடுங்க நெய் அதாவது சூடு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சுட சுட வேணால் கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த மெல்ட்டு பண்ணிக்க சொல்கிறேன் நெய் அதாவது உருக்கிக்க சொல்கிறேன் உருக்கினதுக்கு
வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பட் அதுக்கு முன்னதாக உங்க டிவி வால்யூம கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்கம்மா நான் கள்ளவுஸ்ல இருந்து சித்ரா பேசுங்க ஓகே உங்களோட டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க அப்பதான் ஷெஃப் கிட்ட நீங்க வந்து கிளியரா பேச முடியும் ஆ டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே நாங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கங்க உங்க நிகழ்ச்சி எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு புதிய வகுப்புல போறேன் ப்ரோகிராம் थैंक यू so much ma சோ நீங்க எத்தனை வருஷமா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபி என்ன சொல்லுங்க எனக்கு பிரியாணி தாங்க பிடிக்கும் பிரியாணி எங்க கூட பிரியாணி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ இன்னைக்கு என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க அந்த சிக்கன் பிரியாணிக்கு தண்ணி எனக்கு அளவு தெரியல அத சாப்பிட்ட கேட்கலாம்னு அவர் சொல்ற ரெசிப்ட்ல நல்லாவே சொல்றாங்க பொறுமையா அது சொல்றாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணா பரவாயில்ல ஓ இன்னும் கொஞ்சம் லெந்த் ஆக சொல்றாங்க சோ ஷெஃப் சொல்ற ரெசிபில நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா நல்லா வந்திருக்கா உங்களுக்கு பண்ணிருக்கங்க சூப்பரா இருக்கு ஒரு பாசி பருப்புல ஒரு லட்டு சொன்னார்ல ஆமா அது பண்ணி பார்த்திருக்கோம் ப்ராப்பர் அந்த கீரையை வெச்சு அந்த பாசி பருப்பு வெச்சு இல்லன்னா கள்ள பருப்பு வெச்சு வடை செய்யலாம்னு சொன்னாங்களா அது நேத்து தான் கேட்ட நேத்து கேட்ட உடனே சாதரமே பண்ணிட்டேன் நல்லா வந்துதுங்களா சூப்பரா இருந்ததா எங்க ஷெஃபோட ரெசிபி ஆ புள்ளைங்க சாப்பிட்டாங்க கீரை பொரியல் பண்ணா சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஆனா நேத்து சாப்பிட்டாங்க ஓகே சோ உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் பிரியாணில எவ்வளவு தண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கறது இன்றைக்கான டவுட் தெரியல மேம் நோ டவுட் கேக்கணும் புதினா ரைஸ் நீங்க சொன்னாரு சார் நான் கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு அவர் சொல்றப்ப அத கொஞ்சம் கேக்கணும் ஓகே சோ ரெண்டு ரெசிபி வந்து செஃப் சொல்லுவாங்க சோ வணக்கம் வணக்கம்மா ஆ சொல்லுங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நீங்க சொல்ற ரெசிபில எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா பரவாயில்ல கண்டிப்பா நான் வந்து சொல்லிருக்கமா சேனல்ல கண்டிப்பா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நீங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு சரிங்களா உங்க நிகழ்ச்சி நான் நிறைய பேர் நிறைய பேர்ட்ட சொல்லிருக்கேன் फ्रेंड्स வீட்ல எல்லாம் பாருங்க அவங்க அவங்களே இப்ப சாமி காரணமிச்சிட்டாங்கள ஓ சூப்பர்மா சூப்பர் பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரைஸோட தண்ணி அதாவது வைக்கணும் எவ்வளவு வந்து ஆ எவ்வளவு தண்ணி வைக்கணும்ல சாதாரண வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் வைப்போம் அந்த சிக்கன் போட்டு எப்படி வைக்கணும்னு தெரிய மாட்டே அளவு தெரிய மாட்டேங்குது சார் நீங்க லாஸ்ட் டைம் நான் நீங்க லாஸ்ட் டைம் நீங்க எவ்வளவு தண்ணி வச்சிங்க அதாவது எவ்வளவு அரிசிக்கு எவ்வளவு தண்ணி வச்சிங்கன்னு சொல்லுங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு 1/2 டம்ளர் தண்ணி வச்சற அவ சிக்கன் சேர்த்ததனால சரி ஒரு 1/2 டம்ளர் அதிகமா வைக்கலாம்னு வெச்சேன் சார் ஆனா தீஞ்சிடுச்சு அடியில சாதம் எப்படி இருந்தது சாதம்னா சார் அடியில தீஞ்சிடுச்சு சரியா வரல இல்லமா சாதம் மேலே எப்படி இருந்ததுன்னு கேக்குறேன் நல்ல கொலைவா இருந்ததா வேற வேறையா இருந்ததா இது வேகல சார் சரி ஓகேல சரி ஓகேமா நான் இப்ப சொல்றேன் கவனிங்க சரிங்களா சரி ஓகே தண்ணி வந்து எப்பயுமே நீங்கள் ஏன் வந்து அவங்களுக்கு அடிபிடிச்சிதுன்னா ஃபஸ்ட்டு காரணம் அடிபிடிச்சிதுன்னா அவங்க வந்து நல்லா வேகட்டும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபயர் வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் ஃபயர் கம்மி பண்ணிங்க எப்பயுமே தம்மில் போட்டதுக்கப்புறம் அதாவது பிரியாணிலாம் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம ரைஸ் போட்டுட்டோம் தண்ணி கொதிச்சிச்சு ரைஸை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா மூடி வைக்கும்போது கீழே வந்து நம்ம அயன் தவா அதாவது வைக்க சொல்லியிருப்பேன் டைரெக்டாக ஃபயர் வந்துச்சுன்னா பிரியாணி அடிபிடிக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு அயன் தவான்னு சொல்கிறேன் நம்ம இரும்பு தவா இருக்குல்ல நம்ம தோசை தவா அதை அடுப்பு மேலே வச்சு அதுக்கப்புறமா பிரியாணியை அது மேலே வைக்கணும் வச்சிங்கன்னா அடி அவ்வளோ சீக்கிரமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது பத்து நிமிஷம் வச்சாவே போதும் மீடியம் ஃபயரில் வச்சாவே போதும் கண்டிப்பாக நல்லா வரும் அரிசி அளவு கேட்டிருக்காங்க ஏன் நான் அரிசி அளவு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ அரிசி வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது அதனால தான் நான் அரிசி அளவு சொல்ல மாட்டேன் இவங்களுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி வச்சுருக்கேன் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனா ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க பயப்படவே பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இட இடையில அந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு எண்ணெய் எண்ணெய் போடுவீங்க சிக்கன் பிரியாணிக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ அது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போடுறதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதெல்லாம் நல்லா வதங்குங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தயிர் தயிர் நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கை புதினா ஒரு கை கொத்தமல்லி அதா
தக்காளி வெங்காயம் போட்டிருக்கோம்ல அந்த மசாலாலாம் இருக்கும் இந்த சிக்கனும் போட்டிங்கன்னா இந்த மசாலாவே அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணியை எடுத்து நல்லா குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அரிசிக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அரிசிக்கு உண்டான தண்ணியை மட்டும் கரெக்டாக ஊற்றினாவே போதும் இந்த தயிர் அதெல்லாம் கரெக்டாக அந்த சிக்கனில் நல்லா வெந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஆறு நிமிஷம் சிக்கன் வெந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி போடுங்க நல்ல ஒரு கொதி வரும் தண்ணி தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரைஸ் இங்கே ஊற வச்சுருக்கோம்ல பிரியாணிக்கு எப்பயுமே ஒரு அரை மணி நேரம் ரைஸ் ஊற வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா பிரியாணி நல்ல மலர்ந்து பூ மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரைஸை போடுங்க ஒரு கொதி வரும்போது மேலே கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போடு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் அதுக்கப்புறம் திக்காகவும் அந்த டயத்தில் மூடிடுங்க குக்கரையோ இல்லை நீங்கள் என்ன பாத்திரத்தில் பண்ணுறீங்களோ மூடிட்டு பக்கத்து ரேஞ்சில் வச்சுருங்க அதாவது பக்கத்து அடுப்பில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த அடுப்பில் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசை தவா இருக்குல்ல அயன் தவா அதை இரும்பு தவா அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பிரியாணி அண்டி எதில் பண்ணுறீங்களோ அதை தூக்கி அது மேலே வச்சுருங்க கரெக்டாக டைம் பார்த்துங்க பத்து நிமிஷம் ஃபயர் அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த கல் சூட்லேயே மீதி ஃபயர் ரெடி ஆகிடும் அடிக்கீல அடியே பிடிக்காது கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிப்பா நீங்க சொன்னதுல எனக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துருச்சு சார் ஸோ இதே ஃபீலோட நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் ஷார்ட் பிரேக் இன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் இன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஸோ அடுத்த காலர் வந்து ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன டவுட் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கேட்டுருவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் பாலக்காட்டிலேருந்து பேபி பேசுகிறேன் ஓகே ஸோ எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் சமைக்கிறீங்க சரிப்படுத்தலாம் புரிய <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அதனால் கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சிங்க அது மட்டுமே போதும் அரைச்சிட்டு எந்த பொருளில் ஒரு ஒரு சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறீங்க காரமாக போயிடுச்சு இல்லை உப்பு அதிகமாக போயிடுச்சா இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழம்பு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவங்க வந்து வெண்டைக்காய் வந்து ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது நீள நீளமாக சாப்பிட்டாங்க இது வந்து நார்த் இண்டியனில் பிண்டி தோ அப்படின்ட்டு ஒரு மசாலா இருக்குது அதை நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்குன்னா ஒரு வெண்டைக்காயை நீள நீளமாக நாளாக கட் பண்ணோன்னா பூ மறுக்கே எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு வெண்டைக்காய் வாங்குங்க தண்ணியில் கழுவிடுங்க கழுவிட்டு நல்லா துணி வச்சு தொடச்சாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா காஞ்சி போயிடும் காஞ்சி போனோன்னா இந்த அதாவது அந்த வெண்டக்காய் முளைக்கும் அதாவது செடியில் இருக்கும்ல அதில் கீழே அந்த வரு அந்த வால்னு சொல்லுவாங்களே அதை மட்டும் கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து நீங்கள் நாளாக இப்படி கட் பண்ணணும் இப்போ வெண்டைக்காய் இப்படி இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா இதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இப்படி நாளாக கட் பண்ணி எடுத்துங்க முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் அது தான் அதுக்கப்புறமா அது கூட உடந்த கடல மாவு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கடல மாவு போடுறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஓமோ கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்படி இல்லைன்னா பூண்டை வந்து கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டுங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது மட்டுமே போதுமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெண்டைக்காயில் அது கூட போட்டுங்க தண்ணி இன்னும் எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் எல்லா பவுடருமே ஒன்றா போட்டுட்டு 
தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த வெண்டைக்காய் அதில் போட்டுட்டு அப்படியே பிரட்டுங்க த மாவு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதில் பிரட்டிட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிச்சிங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காயில் இந்த மசாலாலாம் உள்ளே போய் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த பிண்டி பிண்டி ஃப்ரை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷெஃப் இன்னைக்கு வந்து நேர்களோட சந்தேகத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து அழகாக தீர்த்து வச்சிங்க ஸோ ஷெஃப் பிரகாஷ் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்ட டவுட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து அழகான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்ததாக நம்ம புதியோகம் சேனலில் ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி காத்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து பாருங்க அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்